ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഗാലക്സി മേഡ് ഓഫ് എ ബി എസ് മെറ്റീരിയൽ നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് ഏറെ സേവനം നൽകിവരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകളെ സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഉടമകളുടെ പരാതി സമരത്തിനായുള്ള കാരണക്കാർ സർക്കാരും ബസ് ഉടമകളുമാണെങ്കിലും ബസ് സമരം മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് പുതുമയല്ല ഇവിടെ വരുന്ന ബസ് സമരത്തെയും നേരിടാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് മാറാട് കൂട്ടക്കൊല സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വി മുരളീധരൻ മുൻപ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടക്കാതെ പോയതിന് പിന്നിൽ മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗവുമാണെന്നും മുരളീധരൻ തൊഴിലെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ബാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിലവിലുള്ള ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകണമെന്ന് ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലവർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മെയ് അഞ്ച് മുതൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേക്ക് മാറാട് കൂട്ടക്കൊല അന്വേഷിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തലവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം എന്ന ആവശ്യം ബി ജെ പി കൂടുതൽ ശക്തമായി വീണ്ടും ഉന്നയിക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വി മുരളീധരൻ മുൻപ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടക്കാതെ പോയതിന് പിന്നിൽ മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗവുമാണെന്നും വി മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു ഭരണകക്ഷിയിലെ യുവജന നേതാവിന് തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന മുൻ അന്വേഷണ സംഘത്തലവന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഭരണകക്ഷിയിലെ യുവജന നേതാവ് ആരാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തലവനും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കണം പാർട്ടിയുടെ തീവ്രവാദ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും വി മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മാറാട് കൂട്ടക്കൊലക്ക് പിന്നിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അതിന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണവും ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ഈ അന്വേഷണം നടക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പിന്തുണയോടു കൂടിയിട്ട് ഭരണം നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരാണ് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രഘുനാഥും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തൊഴിലാളികൾ തേടി കണ്ടുപിടിച്ച തൊഴിൽ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനുള്ള ബാധ്യത ഐ എൻ ടി യു സി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു ഈ വിഭാഗം തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ബാറുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നും കെ പി സി സിയിൽ തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ കൂടിയാലോചിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റും പാർട്ടിയും മുന്നണിയും കൈക്കൊള്ളട്ടെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ മാസത്തെ ശമ്പളം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നൽകണം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയായ ഇ എസ് ഐ പ്രൊവിഡൻ ഫണ്ടും അടക്കം ഒരു മാസം പോലും കുടിശ്ശിക വരുത്താൻ പാടില്ല സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ മെയ് അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് സർവീസ് നിർത്തിവെക്കും ഡീസൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലവർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്കെന്ന് ജില്ലാ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ബസ് ചാർജ് വർധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ മെയ് അഞ്ച് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സർവീസ് നിർത്തിവെക്കൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്നാം മാസം ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് ഒൻപത് രൂപ മുപ്പത് പൈസയുടെ വർധനവും കൂടാതെ ബസ് വ്യവസായത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടയർ ട്യൂബ് ലൂബ്രിക്കൻസ് സ്പെയർ പാർട്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിധ സാധനങ്ങൾക്കും ക്രമാതീതമായി വില വർദ്ധിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡീസലിന്റെ വില നിയന്ത്രണാവകാശം എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത് വഴി മാസം തോറും വർദ്ധിക്കുന്ന ഡീസൽ വില സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഇതിനു പുറമെ ജീവനക്കാരുടെ വേതനത്തിലും ഇൻഷുറൻസ് തേർഡ് പാർട്ടി പ്രീമിയത്തിലും വൻ വർദ്ധനവും വരുത്തുകയുണ്ടായി നേരിട്ടും അല്ലാതെയും 
ലക്ഷങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാണെങ്കിലും ഈ മേഖലയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ സഹായകമായ യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യവും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ സർവീസ് നടത്തി വരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം സർക്കാർ നൽകുകയാണെന്നും അസോസിയേഷൻ ആരോപിച്ചു ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഡീസലിന്റെ സെൽ ടാക്സ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക ബസ്സുകളുടെ പതിനഞ്ച് വർഷ പ്രായപരിധി എടുത്തുകളയുക സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ നിലവിലുള്ള പെർമിറ്റുകൾ നിലനിർത്തുക സ്പീഡ് ഗവർണർ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമം നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും അസോസിയേഷൻ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം നടക്കുന്ന ഐ എൻ ടി സിയുടെ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിങ് ഫോർട്ട് ഹോട്ടലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തിൽ ഐ പി കൃഷ്ണൻ പുരസ്കാരം അമ്പലപ്പള്ളി മാമുക്കോയക്ക് സമർപ്പിച്ചു ബാർ പ്രശ്നത്തിൽ സുധീരന്റെ പ്രസ്താവന ശരിയല്ലെന്നും ബാർ ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിടുന്ന പക്ഷം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ശമ്പളവും ഇ എസ് ഐ പി എഫ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്നും ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു കിങ് ഫോർട്ട് ഹോട്ടലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗം ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യോഗത്തിൽ പ്രമുഖ ഐ എൻ ടി യു സി നേതാവായിരുന്ന ഐ പി കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഐ പി കൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണ സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ പുരസ്കാരം ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവും പത്രപ്രവർത്തകനുമായ അമ്പലപ്പിള്ളി മാമുക്കോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി പി ഹസൻ അഡ്വക്കറ്റ് എം രാജൻ അഡ്വക്കറ്റ് കെ പി ഹരിദാസ് ആറ്റിങ്ങൽ അജിത് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി യൂത്ത് വിങ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മദ്യനയത്തിൽ സർക്കാർ വാക്കു പാലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ റോഡിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം കോഴിക്കോട് മഠാധിപതി മധുരനാഥ് സ്വാമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ഇ എസ് യൂത്ത് വിങ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മധ്യവിരുദ്ധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കിടസം കൊറോണ പരിസരത്ത് നടന്ന ധർണ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം മഠാധിപതി മധുരനാഥ് സ്വാമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് അമലാപുരി വികാരി അച്ഛൻ ജോസ് ഇടപ്പാടിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി അവബോധത്തിന്റെ അഭാവമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ കേരള ജനതയുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന എന്തൊക്കൊന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു മധ്യത്തോടുള്ള ആസക്തി അഥവാ അമിതാസക്തി കേരളം എന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം നമ്പർ പൂർണ്ണസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തലയുയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല നമ്മളൊക്കെ സംസ്കാരിക കേരളം വിദ്യാസമ്പന്ന കേരളം നമുക്ക് അഭിമാനിക്കപ്പോഴും ഈ സംസ്കാരത്തിന് എന്റെ അടിഭാഗത്തിൽ എവിടെയോ വലിച്ചു പോയ നമ്മുടെ മണ്ണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് എം ഇ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് യൂത്ത് വിങ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷാഫി കൈതപ്പൊയിൽ എ ടി എം അഷ്റഫ് യൂത്ത് വിങ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നവാസ് കോഴിശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം ഇ എസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി ടി സക്കീർ ഹുസൈൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മാറാട് കൂട്ടക്കൊല സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കാത്തതിന് പിന്നിൽ സർക്കാർ വീഴ്ചയെന്ന് റിട്ടയർഡ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് സി എം പ്രദീപ് കുമാർ മാറാട് കൂട്ടക്കൊലയുടെ വാർഷികത്തിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വേണ്ട രീതിയിൽ സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് നൽകാത്തതുകൊണ്ടാണ് മാറാട് കൂട്ടക്കൊല അന്വേഷണം സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായിരുന്ന റിട്ടയർഡ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് സി എം പ്രദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു മാറാട് കൂട്ടക്കൊലയുടെ വാർഷികത്തിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ നിഗമനങ്ങളെ ശരിവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളാണ് തന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിനെ കണ്ടെത്താനായതെന്ന് പ്രദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു പാക് പൌരൻ ഫഹദ് പിടിക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നര വർഷത്തോളം കേരളത്തിൽ താമസിച്ച ശേഷമാണ് ഫഹദും കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന യുവജന നേതാവും തമ്മിൽ ഫോൺ ബന്ധം വെളിവായതാണെന്നും പ്രദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു ഈ കേസ് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് കേസാണ് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കുക പക്ഷേ സി ബി ഐക്ക് റെഫർ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാറാട് കേസിന്റെ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയച്
പക്ഷെ ഒരു ചുമന്ന കാർ ഉണ്ട് അടുത്ത പാക്കറ്റിൽ നോക്കി അതിലൊരു ബൈക്ക് അപ്പൊ അടുത്ത പാക്കറ്റിലോ ടിവി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു കോടിയിലേറെ മംഗല്യങ്ങൾക്ക് മിഴി വേഗിയ സന്തോഷം കല്യാൺ സിൽക്സ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു കല്യാൺ സിൽക്സ് വൺ ക്രോർ വെഡിംഗ് സെലിബ്രേഷൻ നേടു ഒന്നര കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ദിവസം തോറും ഹോണ്ട ബൈ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഗിഫ്റ്റ് വാച്ചറുകൾ എന്നിവ സമ്മാനം ആഴ്ചതോറും ടൊയോട്ടോ ലിവാക്കാർ സമ്മാനം ബമ്പർ സമ്മാനം നൂറ്റിയൊന്ന് പവൻ കല്യാൺ സിൽക്സ് വൺ ക്രോർ വെഡിംഗ് സെലിബ്രേഷൻ ഒരു കോടിയിലേറെ മംഗല്യങ്ങൾ അതിലേറെ സമ്മാനങ്ങൾ കല്യാൺ സിൽക്സ് സംസ്കൃതി തന്നതികളിതിലെ സുജര സുഫല ഇവ ഇഴകൾ കലരുമൊരു സെലിബ്രേറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോമെന്റ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വിത്ത് മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വ്യവസ്ഥാപിത ഇടതുപക്ഷ മൂല്യങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞിരിക്കെ ബദൽ ഇടതുപക്ഷ സാധ്യതകൾ ആരായണമെന്ന് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ആർ എം പി സംഘടിപ്പിച്ച സമകാലിക ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷൻ സെമിനാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ രണ്ടാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി റവല്യൂഷണറി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമകാലിക ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷം എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന സെമിനാർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനുമായ ഡോക്ടർ ആസാദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇടതുപക്ഷമായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഡോക്ടർ ആസാദ് പറഞ്ഞു അത് ചരിത്ര നിയോഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജീർണമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആധിപത്യത്തിന്റെ കാലത്ത് ബദൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച ചെകുവേരിയെ ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷം അംഗീകരിച്ചത് ഏറെ കാലം കഴിഞ്ഞാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആധിപത്യത്തെ കൂടി തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്യൂബയിലേക്ക് കടന്നു കയറിയ ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കൾ ക്യൂബയെ വിമോചിപ്പിച്ചത് അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് ഭരണം തുടങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കാസ്റ്റോയും കുബേരയും ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവകരമായ ശ്രമത്തിന്റെ അംഗീകാരം അംഗീ ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ചെഗുവരെയും കാസ്ട്രോയെയും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല ചന്ദ്രശേഖരനെയും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അത്ര പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഇടതുപക്ഷമായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ നിയോഗമാണ് ചരിത്രം ഇങ്ങനെ ചരിത്രമാണത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗുവേരയെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് എൻ പ്രഭാകരൻ കെ സി ഉമേഷ് ബാബു ടി എൽ സന്തോഷ് എൻ രാജൻ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ എൻ വേണു കെ എസ് ഹരിഹരൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു മെയ് നാലിനാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം ഭാഷാ സമന്വയ വേദി ലക്ഷദ്വീപ് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുകഥ വിവർത്തന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു തളി കേരള ഹിന്ദി പ്രചരണ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ലക്ഷദ്വീപ് കലാ അക്കാഡമി പ്രസിഡന്റ് ചമയം ഹാജ ഹുസൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭാഷാ സമന്വയ വേദി ലക്ഷദ്വീപ് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുകഥ വിവർത്തന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു തളി കേരള ഹിന്ദി പ്രചാരണ സഭാ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ലക്ഷദ്വീപ് കലാ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് ചമയം ഹാജ ഹുസൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ആർസു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിനു ഒടുമ്പ്ര ഡോക്ടർ പി കെ ചന്ദ്രൻ കെ പി വേലായുധൻ പ്രൊഫസർ പി നാരായണൻകുട്ടി ഡോക്ടർ പി കെ രാധാമണി കെ ജി മുഹമ്മദ് സിറാജ് കോയ ടി ടി ഇസ്മൈൽ ശൈലേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കഥകളുടെ വിലയിരുത്തൽ ലക്ഷദ്വീപ് കഥാവലോകനം വിവർത്തന വിശകലനം വിവർത്തന ചർച്ച എന്നിവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു ലക്ഷദ്വീപിലെ എഴുത്തുകാരുടെ ചെറുകഥകൾ ഹിന്ദിയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ മുന്നോടിയായാണ് കഥാവിവർത്തന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് അക്ഷയ തൃതീയ കച്ചവട തൃതീയ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ വേദി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കിഡ്സൺ കോർണറിൽ സ്വർണ കഴുമരവും സുവർണ ആരാചാരും എന്ന ദൃശ്യാവതരണവും നടന്നു ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ വേദി പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ നെല്ലിക്കോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദാനധർമ്മങ്ങളും സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് ഐശ്വര്യം നേടാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ആചരിച്ചിരുന്ന അക്ഷയ തൃതീയെ മലയാളിയുടെ ന്യൂ ജനറേ
പ്രഭാകരൻ നമ്പ്യർ ജയകാന്തി ചേവായൂർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയിലെ വിനോദ നികുതി തട്ടിപ്പ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നഗരസഭയിലെ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന ലക്ഷങ്ങളുടെ വിനോദ നികുതി വെട്ടിപ്പിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയിലെ വിനോദ നികുതി തട്ടിപ്പ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊയിലാണ്ടി കൃഷ്ണ തിയേറ്ററിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ടിക്കറ്റിന്റെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് നഗരസഭ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ കൌൺസിലർ രതീഷ് വെങ്ങളത്ത് കണ്ടി ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ നടപടി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് നഗരസഭയിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു കിട്ടേണ്ട വിനോദ നികുതിയിൽ നടന്ന വെട്ടിപ്പിന്റെ ഭീകരത പുറത്തുവരുന്നത് നഗരസഭയിലെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളായി നടന്നുവരുന്നത് ലക്ഷങ്ങളുടെ വിനോദ നികുതി തട്ടിപ്പാണ് ഇതിനു പിന്നിലെ ഉത്തരവാദികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നും അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണ്ട നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള ഗവൺമെന്റ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പത്തനംതിട്ടയിൽ നടക്കുകയാണ് ഇതിനു മുന്നോടിയായി ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഗവൺമെന്റ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ അൻപത്തേഴാം ജില്ലാ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്നു സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ പത്മാവതി അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി ഉദയകുമാർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സവിത പി എൽ എഫ് എസ് ഡി ഒ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം മുരളീധരൻ കെ ജി എൻ എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഉഷാദേവി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അമൽ ഗീത് ഒ എസ് മോഹൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് യാത്രായപ്പും അനുമോദന ചടങ്ങും നടന്നു പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കെ ജി എൻ എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചിന്നമ പി എൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു വി പി സുമതി സി ജി രാധാകൃഷ്ണൻ വി ജെ ഏലിയാമ കെ പങ്കജാക്ഷി സി ഉദയകുമാർ എൻ ശ്യാമള അനൂപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അവധിക്കാലം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ട കാലമാകുന്നു ഫറോക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സമീപത്തെ ഇ എം യു പി സ്കൂളിലാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ അധികൃതർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫറോക്ക് ഇ എം യു പി സ്കൂളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം അവധിക്കാലമായതിനാൽ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് സന്ധ്യയാവുന്നതോടെ അജ്ഞാതർ കയറിക്കൂടുന്നത് സ്കൂളിലെ കിണറും ബാത്റൂമുകളിലെ പൈപ്പുകളും മലിനമാക്കിയും ലൈറ്റുകൾ മുതലായവ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമായതിനാൽ ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പുകളിൽ പകൽ സമയത്ത് പോലും സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളുടെയും മദ്യപാന്മാരുടെയും വിളയാട്ടമാണ് വൈകിട്ട് ഏഴുമണിയായാൽ പ്രദേശത്ത് കൂടി വഴി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് മദ്യപന്മാരുടെയും പിടിച്ചുപറിയും ഇവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിരമാണെന്ന് നാട്ടുകാരും പറയുന്നു എന്നാൽ ഇവരുടെ ഉപദ്രവം കാരണം പലരും പരാതിപ്പെടാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ഇവരുടെ ഉപദ്രവം കാരണം പലരും പരാതിപ്പെടാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര പോലീസ് പരിശോധനയില്ലാത്തതാണ് പിടിച്ചുപറിക്കാർക്കും സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾക്കും അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നത് ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം സ്കൂൾ അധികൃതർ ഫോറക് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് റിലാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് സെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലും ഗോഡൌണിലും ഡാമേജായ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ കട്ടിൽ അലമര സോഫ കിടക്ക തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ഫർണിച്ചറുകളും ചെറിയ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു റിലാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് വെസ്റ്റ് മാങ്കാവ് തിരുവണ്ണൂർ ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ നയൻ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കേരള ജനപക്ഷം സ്ഥാപക നേതാവ് യു ദത്താത്രേയ റാവുവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗം അനുശോചിച്ചു ഡോക്ടർ പുത്തേഴത്ത് രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച യോഗത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഒ ഗിരീഷ് കുമാർ അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു പൊതുജീവിതത്തിൽ ആദ്യ അവസാനം ആദർശ വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു യു ദത്താത്രേയ റാവു എന്ന് കേരള ജനപക്ഷം സംഘടിപ്പിച്ച സർവകക്ഷി
മലയാള മനോരമ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ പി ദാമോദരൻ എം കെ പ്രേംനാഥ് പി അനിൽ സി എം കൃഷ്ണനുണ്ണി ഗിരീഷ് കുമാർ വി മോഹൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ജനാധിപത്യ ധംസനത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ യു ദത്തത്രേ റാവുവിന്റെ പങ്ക് അവിസ്മരണീയമായിരുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ലാളിത്യവും സംശുദ്ധിയും പുലർത്തിയ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും മുരളീധരൻ അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു യു ദത്തത്രേ റാവുവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗവും അനുശോചിച്ചു എൻ വി ദിനേശൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു പി എം ദേവകുമാർ കെ ആർ ഗിരീഷ് പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ കെ പി ശിവദാസൻ കെ വാരിജാഷൻ യു ലീലാ മേനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആധുനിക നൃത്തരൂപത്തിന്റെ മാതാവായ ഇസഡോറ ഡെങ്കണിനെ മലയാളത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇസഡോറ എന്ന നൃത്തരൂപം സരസ്വതി ദൃശ്യ കലാശാല ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ടാഗോർ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് നടി ഊർമിള ഉണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാറ്റിന്റെ പതിഞ്ഞ താളത്തിനൊപ്പം കുഞ്ഞുതൂവിൽ പോലെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടി പ്രണയത്തിന്റെ ആത്മപീഡകളിൽ മനസ്സ് നഷ്ടമായ ഗ്രീക്ക് ദേവതയെപ്പോലെ ഒരുവൾ റഷ്യയിലടക്കം യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ജ്വലിച്ചു നിന്ന നർത്തകി വിശേഷണങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത വിഖ്യാത കലാകാരി ഇസഡോറ ഡെങ്കിന്റെ നൃത്തവും ജീവിതവും അരങ്ങിലെത്തിയത് നടനകലയുടെ പുത്തനാവിഷ്കാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച നർത്തകിക്കുള്ള കലാഭിവാദനമായി സരസ്വതി ദൃശ്യകലാ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ടാഗോർ ഹാളിലായിരുന്നു ഇസഡോറ ഡാൻസ് ഡ്രാമ അരങ്ങേറിയത് പാരമ്പര്യ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട ബാലയ നൃത്തത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കി എന്നതാണ് ആധുനിക നൃത്തത്തിന്റെ മാതാവ് ഇസഡോറ ഡെങ്കന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന സംഘർഷഭരിതമായ ഇസഡോറയുടെ ജീവിതം നൃത്തരൂപത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടംബറി നർത്തകനായ ഗിരിധർ കൃഷ്ണയാണ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയും നർത്തകിയുമായ സിന്ധു പുഴക്കിലാണ് വേദിയിൽ ഇസഡോറയായി മാറിയത് മാധ്യമ പ്രവർത്തക സൌമ്യ ഭൂഷൺ നൃത്തത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി റോയ് ജോർജ് പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടന്ന പരിപാടി ചലച്ചിത്ര നടി ഊർമിള ഉണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ കുറ്റങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യമാണ് ഞാനിത് പറയുന്നോണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് ഒരു കല അത് അതിപ്പോ ഭരതനാട്യമായാലും മോഹിനിയാട്ടമായാലും എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് ആദ്യം ടീച്ചേഴ്സിനെ അടിക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് തുടങ്ങും അവരുടെ ശൈലി ശരിയല്ല ഇവരുടെ ശൈലി ശരിയല്ല മറ്റത് ശരിയല്ല ഡ്രസ്സിങ് ശരിയല്ല പഠിപ്പിച്ച ശരിയല്ല മുദ്രകൾ ശരിയല്ല ഈ കുറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല നല്ലത് പറയാൻ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോസ് ഇടപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഗിരിധർ കൃഷ്ണ റോയ് ജോർജ് പ്രശാന്ത് കളരിക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പതിനേഴ് കലാകാരന്മാരാണ് ഡാൻസ് ഡ്രാമയിൽ അണിനിരുന്നത് കൊയിലാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയത്തിലെത്തിച്ച അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ആദരിച്ചു സ്കൂൾ പി ടി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി കെ ദാസൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ കൊയിലാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ നൂറ് ശതമാനം വിജയത്തിലെത്തിച്ച നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും സ്കൂൾ പി ടി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് കെ ദാസൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ ശാന്ത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി കെ ചന്ദ്രൻ സ്കൂൾ വാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണം നേർമൊഴി വടകര ഡി ഇ ഒ ഇ കെ സുരേഷ് കുമാറിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ സുധാ കിഴക്കേപ്പാട്ട് പി രത്നവല്ലി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പി ബാബുരാജ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം എം ചന്ദ്രൻ അഡ്വക്കർ കെ സത്യൻ റിട്ടയർഡ് എ ഇ ഒ പി വി ഫസലുൽ റഹ്മാൻ എസ് എം സി ചെയർമാൻ പി ജയരാജ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് ഉപരിപഠന മാർഗനിർദ്ദേശ ക്ലാസുകളും നടന്നു കൊളത്ര ചെരാൽ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനവും താലപ്പലി മഹോത്സവവും ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു മെയ് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്
ക്ഷേത്രതന്ത്രി എടമന ഈശ്വര നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിന പൂജകൾ നടന്നു തുടർന്ന് ദേവിക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പണം നടത്തി ചെരാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വർഷം തോറും നടന്നു വരുന്ന പൊങ്കാല സമർപ്പണം ഇതിനോടകം പ്രചാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്തജനങ്ങൾ പ്രധാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ സ്വയം ദേവി സന്നിധിയിൽ വെച്ച് പാകം ചെയ്ത് ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട വഴിപാടായിട്ടാണ് പൊങ്കാല സമർപ്പണം കരുതപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്രനന്ദ്രി കാഞ്ഞങ്ങാട് എടമന ഈശ്വരജിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ വഴിപാട് ഇവിടെ അനുവദിച്ചു വരുന്നത് നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ പൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിനെത്തിയത് തുടർന്ന് പ്രസാദവൂട്ട് വെള്ളാട്ട് കോത്രശുങ്കത്തിൽ നിന്നും ആഘോഷ വരവ് പെരുമണ്ണ ചന്തു സ്മാരക തിരയാട്ട കലാസമിതിയുടെ തായമ്പക താലപ്പലി കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം ഭഗവതിത്തറ ഗുളികന്തറ ഗുരുതി എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു മേലേപ്പാളയം എഗർന്നപറമ്പ് ശ്രീ പച്ചനായകി മാരിയമ്മൻ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ മഹാകുംഭാഭിഷേകവും പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മവും ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നുവരികയാണ് മെയ് രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മം നടക്കുന്നത് നാനൂറോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള ശ്രീ പച്ചനായകി മാരിയമ്മൻ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത് തമിഴ്നാട് വാസുദേവ സമിതികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വാസ്തുപൂജയോടുകൂടി നടന്ന ശിലാന്യാസത്തോടെ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു മാരിയമ്മൻ ഉപദേവന്മാർ വിനായകർ എന്നീ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഭക്തജനങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണത്തോടെ പൂർത്തീകരിച്ചു മെയ് രണ്ടിന് അക്ഷതൃതീയ നാളിൽ ക്ഷേത്ര കുംഭാഭിഷേക ആഗമന കലാരത്നം ജെ ചന്ദ്രശേഖര ശിവാചാര്യർ എൻ സുന്ദരമൂർത്തി തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വാസുദേവ സമിതികൾ എന്നിവരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ മഹാഗണപതി ഹോമത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ചു മെയ് നാലിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കും എട്ട് മുപ്പതിനുമിടയിലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലാണ് ക്ഷേത്ര മഹാകുംഭാഭിഷേകം അഥവാ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മം നടക്കുന്നത് ആദ്യ ദിനം മഹാഗണപതി ഹോമം ഗണപതി പൂജ ലക്ഷ്മി ഹോമം ദുർഗാഹോമം സുദർശന ഹോമം വിഷ്ണു ഹോമം നവഗ്രഹ ഹോമം ആചാര്യന്മാരെ യാഗശാലയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കൽ അങ്കുരാർപ്പണം രക്ഷാബന്ധനം കുംഭാലങ്കാരം യാഗശാലാ പ്രവേശനം ദീപാരാധന എന്നിവ നടന്നു രണ്ടാം ദിനം ശനിയാഴ്ച വിശേഷ ഗണപതി പ്രാർത്ഥന യാഗശാല പൂജ ദീപാരാധന എന്നിവയുമുണ്ടായിരുന്നു കൊയിലാണ്ടി ഒറമിംഗൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ അൻപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന നവീകരണ കലശത്തിന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് തുടക്കമായി ഒറവിങ്കൽ ഇല്ലത്ത് നിന്ന് ബിംബം എഴുന്നള്ളിപ്പോട് കൂടിയാണ് കലശത്തിന് തുടക്കമായത് ബ്രഹ്മശ്രീ പാതിരശ്ശേരി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി ഒറവിങ്കൽ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി എന്നിവരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ നടന്നത് ആചാര്യവരണം മുളയിടൽ പ്രസാദശുദ്ധി വാസ്തുഹോമം വാസ്തുകലശം പഞ്ചകാന്തശുദ്ധി പ്രേംതഹോമം പ്രായച്ചിത്ത ഹോമം ശാന്തിഹോമം തത്വഹോമം തത്വകലശം ദീപാരാധന അത്താഴ പൂജ എന്നിവയും പ്രാർത്ഥന മുളപൂജ നടക്കൽ പൂജ പരിവാര പ്രതിഷ്ഠ ഉച്ചപൂജ തുടങ്ങിയ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും നടന്നു പ്രതിഷ്ഠാ ദിനമായ മെയ് അഞ്ചിന് കാലത്ത് അഞ്ചുമണിക്ക് നട തുറക്കൽ ശീവേലി ദർശനം തൊഴൽ പ്രസാദവൂട്ട് ബിംബം ഇല്ലത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പും തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം കോമരം കൂടിയ വിളക്കോടെ വികരണ കലശം സമാപിക്കും വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവജ്ഞ പരിഷത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മെയ് ഏഴിന് നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ശാസ്ത്ര സദസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ മഠാധിപതി സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാലത്ത് നടക്കുന്ന സദസ്സിൽ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ വേദാംഗത്വവും ശാസ്ത്രീയതയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ സുവർണ നാലപ്പട്ടി ഡോക്ടർ ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സദസ്സിൽ ജ്യോതിഷം കുടുംബ പദ്ധതിക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രീയ അപകൃതം എന്ന വിഷയത്തിൽ വട്ടോളി അരവിന്ദ മണിക്കർ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വികലമായ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എസ് ഐ ഒ സമര പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എസ് ഐ ഒ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഡി ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മെയ് അഞ്ചിന് മാർച്ച് നടത്തും പ്ലസ് ടു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും എസ് ഐ ഒ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം മാറാട് കൂട്ടക്കൊല സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വി മുരളീധരൻ മുൻപ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടക്കാതെ പോയതിന് പിന്നിൽ മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗവുമാണെന്നും മുരളീധരൻ തൊഴിലെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ബാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിലവിലുള്ള ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകണമെന്ന് ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ